En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Pues bien, vamos a empezar estas catequesis litúrgicas con motivo de que en nuestra parroquia de San Jorge, de San Jordi de Vallecarca, en Barcelona, hemos empezado la celebración de una misa tradicional, es decir, de la misa Betu Sordo, es decir, del, del rito romano de la, de la Santa Misa, pero en su forma extraordinaria, conforme a aquello que la sumó un pontificum del Papa Benedicto XVI en el año 2007, pues otorgó a los sacerdotes de poder celebrarla en las parroquias, habiendo una serie de, de fieles que así lo, lo desean y lo, y lo piden. Y como es el caso, pues hace cosa de dos meses empezamos pues a celebrar cada domingo a las 10 la misa, la misa Betu Sordo, y para ayudar a la gente que participaba de ella, ya que también hay gente de la parroquia que participa indiferentemente tanto en la, en la misa nueva como, como en esta misa tradicional, ayudar a aquellos que vienen con una liturgia, una liturgia sencilla, fundamental, para vivir mejor la Santa Misa. Va a servir para los que participen, evidentemente, de la Santa Misa tradicional de nuestra parroquia, pero también para aquellos que participan pues, de las otras misas. Vamos a empezar haciendo una, una breve introducción y una definición de lo que es la liturgia. Hoy vamos a dedicar principalmente este primer tema, esa primera catequesis, eh, ya que no las podemos hacer presenciales, que era el primer propósito, pero la pandemia nos lo impide porque viene gente de otros municipios a veces a la misa y no podrían participar de la catequesis, dada la, el confinamiento municipal, la vamos a hacer así, al menos estas primeras sesiones, para que pueda llegar a todos. Y hoy vamos a hacer una introducción, digo, y una definición de lo que es la, la liturgia. No vamos a entrar tanto en la misa, sino en la liturgia in genere. Quiero empezar recordando unas palabras del Papa Benedicto XVI, en aquella carta, carta apostólica Porta Fidei, que escribió con motivo del comienzo del, del año de la fe, que seguramente recordáis. El Papa decía, sin la liturgia y los sacramentos, la profesión de fe no tendría eficacia. ¿Eh? Fijaos, sin la liturgia y los sacramentos, la profesión de fe sería eso, una profesión de fe puramente intelectual, pero sin una eficacia en nuestras vidas. Y sigue el Papa, pues carecería de la gracia, que sostiene el testimonio de los cristianos. Es por medio de la liturgia de los sacramentos, la celebración de los sacramentos, que recibimos la gracia de Cristo. ¿no? Por lo tanto, creo que estas palabras del Papa son importantes y las repito. Sin la liturgia y los sacramentos, la profesión de fe no tendría eficacia, pues carecería de la gracia que sostiene el testimonio de los cristianos. Para mantener la vida cristiana, para ser testigos de Cristo, necesitamos esa gracia que nos llega por la celebración de los sacramentos, por la liturgia. Y el Papa, el mismo Papa Benedicto XVI, unos años antes, cuando todavía no era Papa, era el Cardenal Joseph Ratzinger, había, había dicho estas palabras. Estoy convencido de que la crisis eclesial en la que nos encontramos hoy depende en gran parte del hundimiento de la liturgia. Creo que es, es, es algo que, que podríamos, podríamos reconocer todos en nuestras parroquias. ¿no? La crisis de fe muchas veces ha sido antes una crisis de liturgia, ¿eh? de celebración de la fe. Bien, vamos a ir ampliando todo esto, pero vamos a empezar ahora, en primer lugar, respondiendo a una pregunta que creo que es fundamental. ¿Qué es la liturgia? Pues lo vamos a definir muy sencillamente. La liturgia 
es el culto oficial de la Iglesia. Así lo define, por ejemplo, el canon de derecho canónico. Bien, eh, es importante que tengamos en cuenta esto. ¿eh? Sí que es verdad que yo puedo dar culto a Dios individualmente, ¿no? Eh, puedo dar un culto particular a Dios eh, que será muy limitado en la medida que yo soy muy limit limitado y debo dar culto a un Dios que es infinito. Por eso la Iglesia eh, da ese culto oficial en el cual todo el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, la Iglesia se une a su cabeza, Jesucristo, que es el que da el verdadero culto a Dios. Nos unimos a Él... Eh, como cuerpo místico de Cristo, y entonces podemos dar ese culto oficial, ese culto agradable a Dios, eh, que, es, que es la liturgia de la Iglesia. Ese culto agradable y suficiente, lo nuestro sería tan limitado, tan poca cosa, que en cambio unidos a Cristo, que es nuestra cabeza, que ofrece el culto eh, verdadero, ofreciendo su vida por la salvación del mundo, ¿no? nos unimos a Él, por lo tanto, en la liturgia. Con esto ya estamos entendiendo qué elementos comprende la liturgia y el primero, sin duda, está claro que es la Santa Misa. La Santa Misa que es el sacrificio de Cristo en la cruz que se actualiza eh, para nuestra salvación, para la salvación del mundo. Bien, por lo tanto, la Santa Misa se convierte en, en lo más importante de la liturgia cristiana, eh, la fuente y la raíz de la vida cristiana. Por esta razón, la Santa Misa ocupa el primer lugar en nuestra consideración sobre la liturgia. Vuelvo a decirlo porque es el sacrificio de Cristo que se ofrece por la salvación del mundo. ¿eh? Ese culto oficial de la Iglesia se hace realidad en la Santa Misa cuando nos unimos también nosotros a Cristo, ofreciéndonos ¿eh? con Él en la celebración de la Eucaristía. La Santa Misa, por lo tanto, pero sin olvidar el resto de los sacramentos. ¿eh? La celebración de los sacramentos, evidentemente, también son parte de la liturgia, del culto oficial ¿eh? que, que da la Iglesia a Dios. Y en tercer lugar, después de la Misa y los sacramentos, habría que considerar el oficio divino. ¿eh? El oficio divino es esa oración de la Iglesia que rezan, de forma muy especial, los sacerdotes, los religiosos, los consagrados, ¿eh? y, y lo ofrecen por la salvación de todos los hombres. ¿eh? Esa oración de la Iglesia, que también muchos seglares con buen criterio, pues, pues suelen rezar. Habría que añadir, quizá también de alguna manera, es culto, ¿eh? culto oficial de la Iglesia, la celebración de los sacramentales. ¿eh? Pero hay que hacer otra consideración. Unido a todo esto, la Santa Misa, los sacramentos, el oficio divino, la liturgia, de alguna manera, se ocupa también de, del espacio y del tiempo. ¿eh? Es decir, el espacio, el espacio sagrado, el espacio donde se celebra la liturgia, que es el templo. ¿eh? Y después, el tiempo, el tiempo que es santificado, ese tiempo, ese tiempo en el cual participamos por decirlo así, de la eternidad, cuando entramos en una celebración litúrgica, ¿no? Pues bien, ese tiempo que santifican las ceremonias litúrgicas y que queda compendiado en lo que es el año litúrgico cristiano. Y después está la lengua, ¿eh? también la lengua sagrada por excelencia, que se emplea, en la medida que estamos hablando nosotros aquí, sobre todo del vetus sordo, pues que se emplea en latín, que sigue siendo, de hecho, la lengua oficial de la Iglesia y finalmente, algo que vamos a entender que es muy importante también, que es el, el canto. El canto que realza, que embellece la celebración, en particular, evidentemente, debemos hablar del canto, del canto gregoriano aquí. Pues bien, hemos dicho ya lo que es la liturgia. Vamos a volver a esa definición y vamos a reflexionar un poco sobre lo que nos está diciendo. La liturgia... Es el culto oficial de la Iglesia, hemos dicho. Con esto nos hemos de quedar. Pero ahora podríamos preguntarnos, ¿y qué es el culto? ¿Eh? Pues bien, el culto es el conjunto de los actos de la virtud de la religión 
con la cual el hombre honra a Dios. ¿Mm? El hombre está llamado a honrar a Dios. Ha sido creado principalmente para eso. ¿no? Aquí a mí me gusta remitirme siempre a San Ignacio de Loyola, ¿no? en sus ejercicios espirituales. En las primeras meditaciones, los que hemos asistido a esos ejercicios, sabemos que, que hay unas meditaciones que se llaman principio y fundamento. Pues bien, en, en los ejercicios espirituales, en el número 23, eh, San Ignacio nos dice que sin esto no podemos seguir adelante. Y esto es lo siguiente. El hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y mediante eso salvar su alma. Sin esto no entendemos lo que es la vida cristiana, lo que debe ser nuestra vida aquí en la tierra. El hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, ¿eh? para darle culto, ¿eh? esto que decíamos antes, ¿no? La liturgia es el culto oficial de la Iglesia y el culto es este conjunto de actos de la religión con los cuales el hombre honra a Dios, reconociéndolo, podríamos decir, como principio y fundamento, que decía San, San Ignacio, como principio y fin ¿eh? también de todas las criaturas y, por lo tanto, Señor absoluto de todas ellas. Hemos sido creados para eso, no lo perdamos de vista. Es fundamental que como cristianos esto lo tengamos muy claro. Hemos sido creados para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Y por eso de ahí la virtud de la religión. En cierta, manera, en cierta manera, podríamos decir que la religión, esta virtud de la religión de la que hablamos, es una virtud que inclina a la voluntad del hombre a dar a Dios el culto que le es debido. Eso es la virtud de la religión. Vamos a, a, a explicarlo un poco más para dejarlo ya más claro. En cierta manera, da la sensación que religión y culto es lo mismo, pero podríamos decir que la religión es la virtud y que el culto son los actos ¿eh? que, engendra, que engendra esa virtud. Podríamos decir que el culto es la religión en acción. Pues bien, queda claro, por lo tanto, que la liturgia es el ámbito principal en el que se ejerce la virtud de la religión. Y ahora vamos a pasar a otro punto importante. Todos hemos oído esa expresión lex orandi, lex credendi. ¿eh? Incluso se añade lex vivendi también. ¿no? El modo con que se ora en la liturgia nos dice lo que se ha de creer. Porque en la fe se basan después también la, las acciones ¿eh? ¿Eh? Y, 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 y de alguna manera la liturgia de esa manera se convierte en la raíz de la cual se engendra la fe y de la cual se engendra la vida del cristiano. ¿De dónde proviene esta frase? Bueno, es una frase antigua del siglo V de un texto llamado un documento, el Indiculus de Gracia Dei, que se atribuye a San Próspero de Aquitania. Se trata de una compilación de documentos magisteriales contra el pelagianismo, sobre la cuestión, sobre la cuestión de la gracia. Pero este apotegma, esta, esta frase eh, que hemos oído tantas veces, lex orandi, lex credendi, ¿m? puede tener dos sentidos, ¿m? igualmente importantes. La liturgia presupone y manifiesta la fe, eso primero. ¿M? Y segundo, la liturgia precede a veces incluso, lo veremos en la historia de la Iglesia, precede a la explicación de la fe. Bien, primero, la liturgia presupone y manifiesta la fe. Voy a poner un ejemplo y se va a entender muy, muy fácilmente. Esa cláusula, cláusula final de las oraciones de la Santa Misa, ¿eh? esas oraciones, por ejemplo, por ejemplo, la oración colecta, o bien la, la, la oración del ofertorio o la de la poscomunión, ¿eh? ¿cómo acaban? Per Christum Dominum Nostrum. Pues hubo un momento, al principio ¿eh? de la historia de la Iglesia, que se agregó Quitecum vivit regnat in unitate Spiritus Santi Deus per omnia secula seculor. Quitecum vivit regnat. Esto era importante añadir esto. ¿Por qué? 
porque la iglesia salía de la herejía riana, la herejía riana que había negado la, la divinidad de Cristo, que se había extendido de tal manera por la cristiandad, que se encontraban pocos obispos fieles, ahí estaban San Atanasio, San Hilario de Poitiers, luchando contra la herejía, ¿no? Pero cuando la iglesia por fin vence eh, sobre la herejía eh, y la plasta, entonces empieza, por decirlo así, a catequizar de nuevo a los fieles, ¿no? Entonces añade a las oraciones esta afirmación, ¿eh? Al per Christum dominum nostrum, quitecut vivite regnat, ¿eh? que vive contigo y reina, ¿eh? con Dios Padre. ¿eh? Se está afirmando en la liturgia la fe de la Iglesia, la fe en la divinidad de Jesucristo. ¿eh? O, por ejemplo, cuando en esas oraciones al pie del altar, en la misa de tu sordo, ¿eh? Deus in adiutorum nostrum intende, ¿eh? Eh, adiutorum meum intende. Pues bien, esta, esta afirmación es una afirmación contra los pelagianos, ¿eh? pidiendo la gracia de Cristo, porque el hombre necesita la gracia, porque el hombre herido del pecado original no puede salvarse él solo, no es capaz de la virtud él solo. Por el contrario, de la misma manera, de esta manera que, por decirlo así, la fe impregna la liturgia, los herejes de todos los tiempos también hicieron algo que era fruto de su error, ¿no? Alteraron e impregnaron la herejía dentro de la liturgia que ellos celebraban para conformarla con qué? con sus ideas eso hicieron los protestantes y los anglicanos y los jansenistas bien por ejemplo los monofisitas armenios suprimieron el rito de echar la gota de agua al vino de la misa que es algo que pasa desapercibido pero que significa la unión de la naturaleza divina y la humana en la única persona de Cristo ellos negaban las dos naturalezas, ¿eh? humana y divina, y por eso suprimieron ese signo que era una manifestación de esta verdad de fe. Ya vemos ¿eh? cómo la liturgia presupone y manifiesta la fe. Pero a veces, y esto es con lo que vamos a acabar hoy, la liturgia precede la explicación de la fe. ¿eh? Esto es muy sorprendente. ¿eh? Queremos decir que a través de la liturgia puede llegar a obtenerse la convicción de una verdad de fe que todavía no ha sido declarada como un dogma. Esto ha pasado en varias ocasiones en la Iglesia. Esta convicción tendría lugar al modo de un instinto divino ¿no? que, Dios concede, que Dios concede al pueblo fiel, ese sensus fidelium ¿eh? que hemos oído hablar. Santo Tomás, hablando de los motivos que llevan a algunos a creer, pone motivos externos e internos. ¿eh? Por una parte, los externos, los milagros. ¿eh? Segundo, los internos. Hay un instinto interior, un impulso sobrenatural que a veces Dios concede a cada alma. Lo dice así santo Tomás en su suma. El que cree tiene los motivos suficientes que inducen a creer. En efecto, es inducido a ello por la autoridad de la doctrina divina confirmada por los milagros y por aquello que más cuenta por el instinto interior porque, por el que Dios le invita. Por eso no cree a la ligera, ya que tiene motivos suficientes para creer. La liturgia, por lo tanto, sería entonces el ámbito donde el fiel a veces conoce una verdad aún no definida, que, pero que para él, por instinto divino, ese instinto que tienen los fieles, ¿no? pertenece ya al depósito al depósito de la revelación, aun cuando él incluso no pueda defender racionalmente esa verdad. ¿Mm? Decía el teólogo, el liturgista Bagallini, decía, en la iglesia, entre muchos fieles y miembros de la jerarquía, puede llegar a formarse poco a poco un estado de persuasión y de certeza privada bastante general en torno al hecho de que una verdad todavía no propuesta como dogma por la iglesia está verdaderamente contenida en la revelación pública. Ejemplos de ellos, pues tenemos bastantes, ¿no? Para nosotros el más cercano, el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen. Y digo para nosotros porque en España se celebró, se vivió, se defendió, pues la verdad de, de la Inmaculada Concepción de María durante siglos y siglos, antes, mucho antes de que se proclamase el dogma. O el mismo dogma incluso más cercano de la Asunción de la Santísima Virgen. No se celebraba la Asunción de la Virgen hasta que se declaró el dogma, se celebraba en la liturgia desde hacía muchos y muchos siglos. Bien, por eso... La liturgia 
a veces es un canal privilegiado del magisterio.